ప్రస్తుతం సేంద్రియ సాగు ఉద్యమంలా సాగుతోంది దీని ప్రాశస్త్యాన్ని తెలుసుకున్న తెలుగు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సేంద్రియ సాగు చేసే రైతు నెలను ప్రోత్సహిస్తున్నాయి ఈ క్రమంలోనే నల్లగొండ జిల్లా కంపసాగర్ కేవీకే శాస్త్రవేత్తలు వర్మి కంపోస్ట్ తయారీలో రైతులకు శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమం చాలా బాగుందని రైతులు చెబుతున్నారు సేంద్రియ సాగులో ముఖ్యమైంది బర్మీ కంపోస్ట్ ఈ బర్మీ కంపోస్ట్ అత్యంత విలువైన పోషక విలువలు కలిగి మొక్క ఎదుగుదలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి అయితే రైతులు కొన్ని చోట్ల తయారు చేసుకుంటున్న సాంకేతిక విధానం తెలియకపోవడం వల్ల ఆ కంపోస్ట్ పోషక విలువలు సంతరించుకోవడం లేదు ఫలితంగా సాగులో మంచి దిగుబడులు రావడం లేదు ఈ క్రమంలో నల్లగొండ జిల్లా త్రిపురారం మండలం కంపసాగర్ కేవీకే శాస్త్రవేత్తలు రైతులకు ఫిబ్రవరి ఇరవై నుంచి ఇరవై రోజుల పాటు శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు వాన ఫామ్ల ద్వారా మనం తయారు చేసుకునే దాన్ని వర్మి కంపోస్ట్ అంటాము ఈ వర్మి కంపోస్ట్ తయారు చేయడంలో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే తక్కువ సమయంలో మనకు ఎరువు తయారవుతుంది ఈ వర్మి కంపోస్ట్ తో తయారైన దాంట్లో మనకు పోషకాలు మామూలు పశువుల ఎరువు కన్నా మూడు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి దీన్ని అన్ని పోషకాలు ఉంటాయి ప్రధాన పోషకాలు సెకండరీ న్యూట్రియంట్స్ అలాగే సూక్ష్మ పోషకాలు అన్ని ఉంటాయి దాని తర్వాత ఈ ఎరువు వలన ఎరువుతో పోషకాలతో కాకుండా దీంట్లో సాయిల్ ఎంజైమ్స్ హార్మోన్స్ అనేది కూడా కొన్ని వస్తాయి దీని వల్ల మనకు నేలకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇక ఈ వర్మి కంపోస్ట్ వేసిన దాని నేలలో మనకు నీళ్లు పీల్చుకునే శక్తికి నేలకు ఎక్కువైతుంది కాబట్టి భౌతిక లక్షణాలు కూడా బాగా వస్తుందనే ఉద్దేశంతో మనం వర్మి కంపోస్ట్ ను రైతులు తయారు చేసుకోమని పదే పదే చెప్తున్నాము వారికి ఉపయోగపడే విధంగా నైపుణ్యం పెంచే విధంగా వానపాముల ఎరువుల తయారీ మీద మనము శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాము వారికి ప్రాక్టికల్ గా తీరీ తీరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా వారికి అన్ని విషయాల గురించి చెప్తున్నాము శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ఉపయోగించుకుని వారు రేపు ఉపాధి పొందుతారని కోరుకుంటూ వర్మి కంపోస్ట్ ను తయారు చేసుకుని వాటిని పొలంలో వేసుకోవడం వల్ల ఎరువుల ఖర్చు తగ్గుతుందని ఫలితంగా పెట్టుబడి ఆదావుతుందని రైతులు చెబుతున్నారు అయితే శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్న సలహాలు విధానాలను జాగ్రత్తగా ఆచరించగలిగితే మంచి బర్మి కంపోస్ట్ తయారవుతుందంటున్నారు నేను ఒక వరి పొలము కూరగాయ మొక్కలు వేసుకుంటున్నా అయితే మనకు వరి పొలంలో మనకు ట్రైలర్ నార పెంచడానికి మనకు మామూలు పేడ పనికి రావట్లేదు అదే వర్మి కంపోస్ట్ దానివల్ల మనకు నార్మడికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అందువల్ల నేను ఈ పోయిన సంవత్సరం నేను మిషన్ నాటుతో నాటేసిన కాబట్టి దాన్ని నాకు వర్మి కంపోస్ట్ కావాలంటే చాలా ఇబ్బంది అయింది నేను ఈ ట్రైనింగ్ ఈ సార్ వాళ్ళు పెడుతురు అని తెలుసుకొని ఈ ట్రైనింగ్ కు వచ్చి దీన్ని చేసుకుని కొంత ఆదాయం కూడా పొందడానికి నేను ఇది ఈ ట్రైనింగ్ వచ్చిన ఫిబ్రవరి ఇరవై నుంచి మార్చి పదహారు వరకు ట్రైనింగ్ ఇరవై మందికి ట్రైనింగ్ సరైన ఇక్కడ ప్రోగ్రాం పెట్టిరు అయితే మేము టైమింగ్స్ ఉదయం పదకొండు ఇంటికి పదకొండు ఇంటి నుంచి తర్వాత లంచ్ ఉంటుంది లంచ్ తర్వాత రెండు మూడు ఇంటి వరకు రెండు మూడు రోజులు అట్లా ట్రైనింగ్ చేసినాం అయితే ఈ వర్మి కాంపోస్ట్ ఏ విధంగా తయారవుతుందంటే వ్యర్థ పదార్థాల మీద వానపావుల్ని పెట్టి దాన్ని ఎరువుగా తయారు చేసి వర్మి కాంపోస్ట్ తయారు చేస్తారు అయితే ఈ వర్మి కాంపోస్ట్ కు సేంద్రియ రసాయన ఎరువులకు ఏంటంటే ఇల్ల ఎక్కువ పోషక విలువలు ఎక్కువ ఉంటున్నాయి వర్మి కంపోస్ట్ అని చెప్పారు ఇలా వ్యవసాయం చేయాలి దీని వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి కెమికల్స్ వల్ల తేడా ఏంటి ఇలా చేయడం వల్ల ఎంత ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పారు టైమింగ్స్ అనేవి బాగున్నాయి ఫుడ్ కూడా అరేంజ్ చేస్తున్నారు ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగుంది ఎందుకంటే మా అమ్మ వాళ్ళకు కూడా ఎలా చేయాలి వ్యవసాయం గురించి రసాయన ఎరువులకి సేంద్రియ తేడా ఏంటి అలా చేయడం వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటి ముఖ్యంగా వర్మి కంపోస్ట్ వల్ల వానపాములు అసలు ఉండట్లేదు అవి చనిపోతున్నాయి దాన్ని ఎలా పెంచాలి దాని గురించి తెలుసుకుంటున్నాం రైతులు తమ పొలంలోని వ్యర్థాలతో ఈ వర్మి కంపోస్ట్ తయారు చేసుకోవచ్చని కేవీకే శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు కంపోస్ట్ అధిక పరిమాణంలో తయారు చేసుకునే రైతులు వాటిని ఇతర రైతులకు అమ్మడం ద్వారా అదనపు ఆదాయం సమకూర్చుకోవచ్చంటున్నారు 